Hakikisha una subscribe channel yetu gusa maandishi mekundu chini ya hii video itatokea kengele. Gusa kengele hiyo mara moja tu na utakuwa wa kwanza kupata habari zote kwa haraka zaidi. Asante. Bwana Yesu asifiwe mtumishi wa Mungu. Ni imani yangu kwamba unaendelea vizuri wewe huu msimu wa afya mahala kwa kwetu ulipo kama na sisi tulivyo huku wazima wa afya. Naomba nikukaribishe tena sana katika dakika hizi chache ambazo ninaamini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kwa mapenzi ya Mungu. Yako mambo makubwa sana ambayo baada ya wewe kuyasikia bila shaka patakuwa na uponyaji wa mwili wako, nafsi yako, akili yako hata utakatifu wako. Ila kitu ambacho nitakuomba ni kwamba usikilize video hii kuanza mwanzo wake hadi mwisho wake. Kwa maana utakapoisikia utakuwa sawasawa na mtu ambaye umepata dose au package nzima ambayo ndiyo itakayokusaidia sasa kuchukua hatua. Watu wengi tumekuwa na kawaida ya kuona video imefika dakika 15 alafu naangalia dakika mbili unaondoka ama kwa vile tu umesoma kichwa cha habari basi unaondoka. Hapana. Mimi ni kuombe usikie. Tuko siku za mwisho ambazo Mungu anatutaka maarifa zaidi kwa maana ndio atakayo tukomboa na hali tunayopitia kama kanisa. Nimesema zambi kubwa tatu. Zambi kubwa tatu ambazo zinafanywa na Wakristo walioko inchi za wazungu na nitatumia sana ulaya inchi za ulaya wakristo walioko ulaya ila nitakapokuwa ninasema ulaya sina maana kwamba ya bara la ulaya europe ah nikisema neno ulaya manake hapo ninamaanisha huko europe ulaya kwenyewe marekani australia na asia kwa maana wakati tuko Afrika tukisema Ulaya maana ni kama vile hivi tumesema ukitoka bara la Afrika ukaenda nje ya Afrika tunasema tumeenda Ulaya na mimi nielewe katika hilo kwa maana nikisema Ulaya maana yake inamaanisha mabara mengine yote tofauti na bara la Afrika Mungu akubariki sana Ya Tukunapotokea na uhamiaji kwamba watu wanatoka eneo fulani kwenda eneo lingine. Ukweli ambao hatuwezi kupinga ni kwamba kuna mabadiliko ambayo huwa yanatokea kwa mtu. Haya mabadiliko yanaweza kuwa ya kiakili, ya kimwili, kimazingira, kiimani na kadhalika. Na ili jambo limeonekana kwetu sisi watu weusi. Wakati tunatoka Afrika kuja nchi za wazungu, kuna vitu vingi sana ambavyo tumebadilika kwavyo kiasi kwamba ukikaa mwenyewe chini na peni na karatasi ukaanza kutathimini ama kuangalia ulivyokuwa Afrika na ulivyo sasa hivi utaona kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo vimebadilika leo ninaongelea zambi kubwa tatu ambazo zinafanywa sana kuliko zingine Zambi kubwa tatu ambazo zinatawala Wakristo walio wengi walioko nchi za wazungu. Ninaposema hizi tatu sina maana kwamba zingine azifanywe. Hapana. Zingine zinafanywa lakini hizi tatu ndizo zinazofanywa zaidi. Ninaposema zinafanywa sana hizi zambi tatu pia sina maana kwamba kila Mkristo alioko Ulaya manake anazifanya hizi zambi hapana wako ambao hawazifanyi ila wale wanaozifanya ndio wengi zaidi kuliko wale ambao hawazifanyi hiyo ndiyo maana yangu hiyo ndiyo maana yangu ninaposema hivi sina maana kwamba Ulaya ama nchi za wazungu hakuna watakatifu hapana watakatifu wako maana hata hizi zambi ninazoziongelea hapa hata kwetu Afrika bado zinafanywa lakini tumeziweka sasa kuziongelea kwa sababu ufanywaji wake umeongezeka maradufu umeongezeka zaidi kuliko vile ambavyo 
tulikuwa tukizifanya kule Afrika. Sasa baada ya kufika huku kwa wazungu zinafanywa katika kiwango kikubwa. Ndio maana zime zimepata nafasi hii ya kuongelewa. <coughs> Nitakapo sitaja hizi zambi kuu tatu. Sita zitaja kwa namna ambayo tumezoea kwamba namba moja ni zambi fulani, namba mbili zambi fulani, namba tatu hapa. Ziko tatu. Kuliko kuanza namba moja, namba mbili, namba tatu. Mimi nitaanza sasa kinyume chake, namba tatu, namba mbili, namba moja. Na hivi ambavyo nitakavyo zitaja, manaki ndivyo ambavyo zinasidiana kufanywa na watu wengi. Namba tatu inafanywa na wengi, lakini namba mbili ndio inafanywa na wengi zaidi. Ninapokuja namba moja, kwa namba moja ndio inafanywa na wengi zaidi na zaidi ya hizi namba tatu, namba mbili. Ili nisikuchoshe. Nina kawaida ya kutuma vipindi, maubiri, mafundisho na kuupdate ama kukumbusha Wakristo mambo mbalimbali yanayotendeka makanisani kupitia channel hii. Hivi nitakuomba kama uja subscribe ungefanya hivyo kwa maana uwe sehemu ya kusikiliza kile ambacho kinafanyika hapa hapa ndipo sehemu pekee utapata vitu ambavyo havichangamani na shetani hapa kuna hekima ya kimungu Mungu akubariki sana Zambi namba tatu ambayo inafanywa na Wakristo wengi walioko nchi za wazungu ni zambi ya ulevi ulevi ninaposema ulevi manake ninasema unywaji wa pombe hii ni zambi ambayo inafanywa kabisa na wakristo wengi huku ulaya ama nchi za wazungu tunajua wakati watu wako Afrika ama mfumo wa kwetu Afrika kununua pombe kwetu Afrika watu wanapokwenda ba huwa wanakwenda ananunua chupa moja moja chupa moja moja hawana mazoea ya kununua pombe kwa jumla kwamba hananunua kwa jumla ni chupa moja moja lakini kwa maisha ya huku uzunguni pombe hainunuliwi moja moja bia bia zinanunuliwa kwa jumla jumla kwa maana ya ziri kama zinapakiwa nne sita sita na nane nane kumi 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 na mbili ishirini yani unapokwenda kununua pombe kwa wazungu wanaunua ni jumla. Kwetu nanunua moja moja na kukunywa pale. Na pia Wakristo au watu walioko kwetu Afrika kwa sababu ya hali ya uchumi sio rahisi sana pamoja na kwamba walevi wapo. Wengine wanakunywa pombe lakini kwa sababu ya hali ya uchumi kuwa duni hawanywi katika ile shauku au kiu ya mioyo yao. Kwa hiyo wanakunywa lakini bila kushiba pombe kiasi kile ambacho wangeshiba. Sasa kwa kuwa mfumo wa maisha wa maisha ya nchi za wazungu watu huko ambako tupo hali ya maisha imekuwa kama watu wamemudu baadhi ya vitu. Kwetu kula kwenyewe inakuwa ni shida. Mtu kupata tu kula chakula chakula kawaida na familia shida. Hiyo pombe kupata pesa kunywa shida. Lakini kwa maisha ambayo watu wanaishi katika nchi za wazungu kula sio jambo la kujadili sana mtu unakuta una, wewe ni mtu wa maisha yale ya, ya chini lakini unamudu kula unamudu kunywa na unamudu hata matibabu kwa mfumo wa maisha ambayo wazungu wametengeneza wame wao sasa kama mtu amemudu kula amemudu na kunywa kunywa na maana soft drinks na hizi drinks zingine sasa za alcohol hizi za kulevi kama mtu wa maisha ya kawaida anamudu hivi vitu. Hii hali ya mtu wa maisha ya kawaida kumudu kula kwake na kunywa kwake imefanya ongezeko la kunywa pombe liwe. Lakini pia watu walioko Afrika wana hali ya kuwa kwa pamoja kwa muda mrefu kutembeleana mara mzee wa kanisa ameenda kwa fulani mara kuna appointment mara ameshafika kwako alikuwa anapita fulani kwa pale akapitia kwako yani kulikuwa ukaribu wa watu na mwingiliano mwingi wa watu bila hata kuweka patano rainfo ama appointment mtu anafika tu kwako hiyo hali nayo ilikuwa inatupa ile namna wakati wote ujipange sawa maana haujui 
mlangoni atatokea na ila kwa wazungu ni jambo gumu sana kupata wageni wawili watatu wanakuja kwako bila kukupigia kwanza simu bwana uko nyumbani na kuja kwa hiyo mfumo wa maisha ya huku kwa wazungu umefanya watu wengi kufika mahala kujiendesha au kufanya vitu ambavyo walikuwa vifanya kwa sababu ya mfumo wa maisha immigration situation imefanya mfumo wa maisha ubadilike kwa hiyo upatikanaji wa pombe kuwa mwepesi uzo kwa wingi pombe pia huku zinauzwa kwa bei rahisi sana Alafu pia nyumbani kwako ukikaa wewe unaweza ukakaa wiki hujapata mgeni na hata mgeni akija lazima atakupigia simu. Manake haudharajii kushikwa mateka. Na hata akija haja kupigia simu mlangoni hata fika na kusukuma hata kutu watoto wanatetesa nje. Manake lazima mlangoni apige pa 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 tena unaangalia kwenye kamera ni nani. Kwa hiyo hata kama kuna uchafu ndani ya nyumba yako utautoa kwanza kabla ya kufungua mlango. Unaona mazingira. Kwa hiyo hii hali imefanya wale wa Kristo ambao walikuwa na shauku ya kunywa pombe Afrika mazingira yakawabana sasa huku mazingira yamewaruhusu pamoja na pia roho ya pombe iliyoko katika nchi za wazungu imewavaa watu kwa hiyo unakuta makanisani imekuwa imekuwa uh, jambo la kawaida watu kunywa pombe hata kama wanakunywa hizi bia bila watu kuwaona lakini manyumbani kwao watu wanakunywa bia za kutosha. Bia za kutosha tena wa Kristo. Ninaamini kuna watu wana imani kwamba kunywa sio zambi, unywe kidogo tu usilewe, wako wanaoamini hivyo. Wako wengine wanaamini kwamba hakunywa hata ukilewa lakini kama umenywea kwako utatukana mtu hakuna shida. Wengine wanasema hivyo. Na yeye anasema hata ukinywa tu Mungu haina shida. Kimwingizacho mtu akimfanya unajisibari kimtokacho. Wengine wanasema hivyo. Ila mimi ninaamini hivi. Biblia ninayoisoma. Kunywa pombe ni dhambi. Na ndicho ninachokiongelea sasa. Ina maana naongelea na wanao kunywa kidogo, na wanao kunywa bila kulewa, na wanao lewa lakini kunywa ni dhambi. Hii dadi ya Wakristo kunywa pombe imeongezeka sana. Yawezekana hatuwaoni, yawezekana tunawaona, yawezekana hatuwajui, yawezekana tunawajua, lakini idadi imeongezeka. Walio wengi waliotoka kule wanakunywa wanajificha, sasa huko wanakunywa zarani. Walio toka kule wanakunywa wanakunywa sio kujificha lakini wanakunywa moja 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 kufika huko sasa wanakunywa tano 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 tano. Walio toka kule walikuwa wanapenda harufu wengine wanapenda harufu ya bia ile harufu tu naipendaga lakini ah sasa wale waliopenda harufu huko wanapiga tatu tatu wale ambao walitoka kule kabisa ambao wanakoza na marafiki wanywaji kufika huko wameanza kunywa kwa hiyo hiyo ni zambi ya tatu ambayo inafanywa sana na wakristo walioko nchi za wazungu na kama tunavyojua huku kwa wazungu roho ya pombe ya ulevi ni mfalme kabisa imetawala sana. Kwa maana utaenda kwa wazungu, katika wazungu mia, katika wazungu mia, utakuta saba ndo awanywe. Katika wazungu mia, utakuta saba ndo awanywe. Na hawa saba ukiwauliza, manake kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ama awe mchungaji, mtu wa kanisani kweli kweli. Jambo la pili au au alishauriwa kutukunywa wazungu wanakunywa pombe. Kwa hiyo ambao kwa wazungu utakuta hawanywi pombe ni labda watu wa kanisani. Unakuta labda anakunywaga moja 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 ile kaka. Kwa hiyo walevi wameongezeka sana makanisani. Wakristo wameanza kunywa pombe. Ila sio wote basi idadi yake imeongezeka. Naongelea zambi tatu kubwa zinazofanywa na Wakristo walioko nchi za wazungu. Zambi namba mbili ambayo inafanywa sana na Wakristo walioko nje uzinzi na uasherati uzinzi na uasherati ni zambi ambayo inachukua nafasi ya pili kufanywa sana 
na Wakristo walioko nchi za wazungu. Kama tunavyojua kwamba wakati processes zinafanyika za watu kutoka Afrika kuja nchi za wazungu kuna watu ambao wamepitia shuhuda mbalimbali kuna watu ambao wamepitia eh, faili zao zilikuwa na status zilikuwa na muonekano tofauti tofauti wako akina mama akina dada wengi ambao wameacha waume zao wakaja wako wanaume wengi ambao wameacha wake zao wakaja wako watu ambao wameacha wachumba wao wakaja na imetokea mara nyingi unakuta mtu anaambiwa akiwa Afrika Aa, sasa wewe unataka usainie watoto wako waende kama mfano faili limekuja amewako faili lake limefunguliwa ama amefungulisha faili wakati huo amko pamoja mwanaume unafanywa tu kuitwa sainia watoto hapa waende mwanamke ama mtu anayesimamia kesi anaambiwa Ukimweka kwenye kesi yako kwenye faili lako maana yake kesi itachelewa faili itachelewa safari itachelewa chagua sasa safari ichelewe au asaini uende alafu atakukuta huko eh basi bora asaini na saini lakini ukiuliza je unajua ile karatasi ulio saini imeandikwa nini hakuna anayejua hakuna anayeulizaga hii karatasi ambayo nimesaini Ime, nimesaini nini watu wanajua tu nimesaini watoto waende lakini pale kuna maneno mengi yaliyoandikwa na kuna vitu vingi ambavyo tunavisaini bila kujua ni vitu gani leo siongelei ile karatasi na kwa imeandikwa nini ipo siku nitakuja nitaisemea pale unaposaini huwa panaandikwa nini sasa hii hali ya wamama na wadada wengi kuja nchi za wazungu wakati waume zao Afrika. Na wanaume wengi kuja, kuja nchi za wazungu wakaacha wake zao Afrika. Sasa kufika huko nchi za wazungu sasa unakuta wako wanaume wengi ambao hawana wake, wako vijana wengi ambao hawana wachumba au wake, lakini pia wako wanawake wengi ambao hawana waume, wako wadada wengi ambao hawana wachumba. Sasa hii hali kawa sasa kama mripuko fulani hii na kawaida ni kwamba hatuna upaguzi kuna wazungu wanapenda weusi kuna weusi wanapenda wa, wa, wazungu lakini ni wachache sana ila unakuta asilimia kubwa ni wazungu kwa wazungu ndio wengi weusi kwa weusi ni wengi kwanza hata wamama unakuta wakati mwingine kizungu hawakijui hata mzungu akija kumpenda ajua ataongeaje huyu baba hivi hivi kizungu hakijui hata akipenda huyu mdada wa, 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 wa mzungu ajua atampenda atamwambia nini kwa inabidi tu tubaki sisi kwa sisi tumeelewana Kiswahili chetu. Kirundi chetu, Kinyarwanda chetu, na Kinigeria chetu hivi hivi. Sasa hii tabia imesababisha dhambi ya uzinzi na usherati kufanywa sana na inafanywa sana, tena sana. Kwa maana ni binadamu wana mazaifu ni binadamu miili yao ina, ina asili ya dhambi lakini kwa kuwa pia maombi watu wamekuwa wakame hawaombi hawajui kukataa roho za uzinzi na washerati wako hivi hivyo kazi kulala kula eh twende masherehe kwa hiyo ile roho ya uzinzi na washerati ina watuma kufanya hivyo na unakuta uzinzi na washerati uko mwingi 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 Sina woga kusema hivi kwa sababu lipo kama hujaliona wewe nimeliona mimi na mwingine ameliona Uzinzi na usherati unafanywa na watu wengi waliomo ndani ya makanisa wanaume kwa wanawake wadada na wakaka Lakini pia katika uzinzi na usherati huo Wachungaji nao wanafanya sana huo uzinzi na usherati. Wachungaji wanafanya sana huo uzinzi na usherati. Wanafanyaje wachungaji uzinzi na usherati? Liko kundi moja la wachungaji linafanya uzinzi na usherati na wao wenye wao wenyewe wachungaji 
wanaenda kufanya na wao wanakwenda kuzini na wao yani wachungaji wanazini na hao wamama hao wadada walio wacha waume zao Afrika wachungaji wanazini na wake wa wengine hilo liko hivyo uzinzi wa kwanza kwa upande wa wachungaji lakini pia uzinzi wa pili kwa upande wa wachungaji wako wachungaji ambao wanafungisha ndoa ambazo hazikutakiwa kufungishwa yani mchungaji bila hata kupeleleza bila kuuliza na wakati mwingine alipeleleza wakati mwingine anajua anajua huyu baba aliacha mke wake Afrika huyu mama aliacha mme wake Afrika lakini kwa sababu wamesha kaa miaka miwili mitatu huku mme na mke wapo hiyo wamekutana mchungaji anafungisha hiyo ndoa maisha yanaenda sasa kawaida zambi ya uzinzi na uasherati huwa ifanywe na mtu mmoja huwa inafanywa na watu wawili mwanamke na mwanaume ili uzinzi uwepo ili uasherati uwepo lazima watu wawili maana hii ni zambi ambayo haijawahi kufanywa na mtu mmoja kama zambi zingine sasa wewe mchungaji unapounganisha ndoa au unapowashauri au kukubaliana na watu ambao wameacha wake na waume zao ukakubali wao wawili sasa kwa pamoja sasa hiyo zambi umeifanya pamoja na wao kwa hiyo na wewe ni mzinzi mchungaji na wewe ni mzinzi sasa hizi ndoa za namna hii haya mahusiano ya namna hii hizi familia za watu walioacha waume na wake zao huku Ulaya ziko nyingi nyingi sana na wachungaji wanajua na wanakubaliana nazo. Kwa hiyo uzinzi kuanza kwa mchungaji, uzinzi kwa Wakristo, uzinzi mpaka uzinzi tu. Zambi ya pili inafanywa sana. Ni roho imevaa. Na hizi roho ziko huko oso. Lakini watu wanakuwa watambui kama ni roho tumekuja kuzikuta huku na zimetuvaa. Kuna jambo lingine katika uzenzi na washirati. Kwetu Afrika mtu kusema I'm single, I'm single. Ungea kusema bachelor. Uh, kwamba mimi ni single ina maana sijaolewa au sijaoa. Hili neno kwetu Afrika huwa linatumiwa na tulikuwa tunalitumia pale ambapo labda umri wako wewe umeshakuwa mkubwa kiasi kwamba Watu wanatarajia uitwe mama fulani, baba fulani. Yaani miaka yako imeenda sana. Ni mtu unayesahau kuitwa baba wa fulani, mama wa fulani. Sasa watu wanapokuuliza, "Bwana, una watoto wangapi?" "Bwana, eh, una mke bwana." Sasa ndio mtu anasema, "Hapana, sijaoa, sijaolewa, niko singo." Una anaulizwa mtu ambaye umri wake unaonekana kuitwa baba, mama. Sasa kwa huku kwa wazungu Yaani unakuta na mtoto wa miaka 14, miaka 13, miaka 15, ningapi? Na yeye anasema niko singo, niko singo. Yaani anasema niko singo. Sababu yake ni nini? Ni roho pepo wa uasherati ambaye amevaa watu na ameweka makao ndani ya akili za watu. Kwa hiyo neno singo eh sijaolewa, yani imekuwa kama ni fashion kuliongea mbele ya watu. Sasa tafsiri yake ni kwamba unaposema mbele watu sijaolewa sijaoa maana yake unawaambia watu kwamba mimi mlango uko wazi niko free kama unapenda wewe njoo tupendane tu kwa maana niko sawa sina mtu mimi sasa wewe mtoto wa miaka 12 13 14 usingo umekujaje usingo ni wa watu wazima ambao wamechelewa kuolewa na kuoa sasa wewe ungali mtoto ro ni ushara na ukienda mashuleni huko sasa wanafundishwa mpaka namna ya kuzini, wanafundishwa namna ya kufanya tendo la ndoa. Watoto wa shule za msingi, watoto wa sekondari kufundishwa namna ya kufanya tendo la ndoa. Sasa vile wanavyofundishwa na kwa sababu tendo la ndoa lifanywe na mtu mmoja, sasa lazima sasa hiyo roho sasa. Eh hey, niko singo mimi sina mtu wa kufanya naye ilo tendo la ndoa ambalo ameshaelezwa vizuri kile kuto watoto wa shule ya msingi anasema niko singo. Eh anakuja ana present this is my girlfriend, this is my boyfriend. 
Ni kweli Afrika na kawaida ya asili ya neno wa Kiingereza ukisema boyfriend, girlfriend, friend si rafiki, boy mwanaume, girl mwanaume. Rafiki yangu wa kike, rafiki yangu wa kiume. Ila sisi wa Afrika ukisema boyfriend tunakuwa tu tunaelewa automatically kwamba ndio mpenzi wako. Ukisema huyu ndio boyfriend wangu, tunaelewa sisi ndio si rafiki tu, rafiki wa kawaida mnavyotaka sasa ninyi kuweka weka ndio uzungu wenu. Sisi kwetu Afrika ukisema boyfriend unaelewa ndio mpenzi wako wa kiume huyu. Ukisema girlfriend huyu ndio mpenzi wako wa kike huyu. Maana kesho tunatarajia utuambie baba nipelekee mali kwa kina fulani. Baba familia kina fulani na kuja kuwa, kuwaoneni hapa. Sasa huku ili neno boyfriend girlfriend yeah. Yaani ni kusema sema tu sawa mnajua kizungu ndo maana yake hiyo ninyi mnayosema lakini pamoja na hivyo sasa ndoro inakuvaa hivyo katika kuseremuka katika kujua kizungu na kujua kujeleza sana ila ndoro yenyewe hiyo kwetu kulikuwa atusikii sana ile neno pata na 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 ila huku pata na yeah 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 Yaani unakuta kwa wazungu watu wana watoto watatu, watoto wanne, watu wana miaka 15, miaka sita, miaka saba, wanalala nyumba moja, wanaishi, wanalala kitanda kimoja, wana watoto watatu wanne, lakini yeye anatamulisha kwa mwenzake, this is my girlfriend. Boyfriend. Hii, sasa ninyi mpaka mna watoto, alafu mbado ngali ba boyfriend na girlfriend. Ro. Wasema tu partner partner. Kwetu kwa ngi ma partner. Kwetu Afrika ni kuna huyu mchumba wangu na huyu ni mke wangu huyu mme wangu kuisha habari hmm. Ila huku imekuwa jambo la kawaida nao pia unakuta mwanaume mama na watoto wake baba na watoto wake eti wanaka eh tunaishi pamoja ndio hata kwetu Afrika vipo Dar es Salaam nimeona sana eh hey, bado tunaishi pamoja tunatafuta maisha ndio lakini idadi iliyoko huko sasa yao wanaoishi pamoja kutafuta maisha ni kubwa sana tena hiyo wanaishi hivyo bila aibu ukilinganisha na nchi zetu za huko tulikotoka kwa hiyo zambi ya uzinzi na uesherati inafanywa sana tena sana na wakristo wachungaji wa kijua wengine hawajui chungaji wengine wako serious kusimamia ili jambo na wengine wanaacha tu twende ile mradi wa kristo wako wengi kwa hiyo hii ni zambi ya pili kufanywa sana na Wakristo walioko za nje. Zambi ya kwanza ambayo ina nafasi ya kwanza kufanywa sana na Wakristo ambao wako nchi za wazungu ni zambi ya wizi. 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 Nikisema wizi, wizi maana yake nini? Ni kuchukua kitu cha mtu Wizi maana yake kuchukua kitu ambacho sio cha kwako. Wizi maana yake kutumia kitu ambacho haukutakiwa kukitumia. Wizi maana yake kujimilikisha kitu ambacho haukutakiwa kumiliki ama unamiliki kitu bila idhini iliyo halali ya miliki mwenyewe. Na labda unaweza kujiuliza, wanaiba nini mtumishi? Je, wanavunja mabenki ya watu, wanavunja maduka nyumba za watu hapa. Wakristo wavunji maduka hawaibi kwa namna hiyo. Na hata kama nasema ni wezi, hawaibi kwa namna hiyo ambayo labda unaweza kufikiria. Watu wengi wanaingia kwenye vitendo vya kuiba pesa. Na watu wengi kweli wanaiba pesa. Wanaiba pesa. Wanaiba pesa. Wanaibaje pesa? Na uwizi wa pesa kwa Wakristo eh umekuwa kawaida. Uwizi wa pesa kwa Wakristo umekuwa uwizi wa kawaida kabisa. Na wachungaji wengine wanaiba humo. Kwetu Afrika tulikuwa tumezoea a uh, kupeleka kodi serikalini 
kupeleka kodi serikalini. Uh, unapeleka kodi serikalini lakini hautarajii siku moja kama hiyo kodi itakurudia. Hapana. Unapeleka tu kodi ya serikali. Na watu wengine ambao walikuwa na kaa vijijini hata kodi walikuwa walipi? Ila walikuwa na fahamu neno ushuru ushuru lakini pia wengine walipi hata ushuru. Zilikuwa lugha za zamani kwa hasa kutunzania. Ya na wengine wanasijua hizo lugha, wengine wanaweka ziko serious, wengine ziko serious, yani vitu kama hivyo. Ila kwa mifumo ya huko ambako tumekuja, kila mtu anaweka kodi. Yaani utaki ustaki tena kiroho safi na unaweka kwa mfumo uliotengenezwa kiserikali ambao hakuna mtu akukosa kulipa kodi. Ila kama tunavyojua wote, tuna report, tunapolipa kodi, ila mwisho wa mwaka ukifika, kodi zinaturudia. Na kumbuka rafiki yangu Mela kwenye kipindi chake cha chekecho na hata hivi hapa ukiandika chekecho chekecho tax return aliwahi kujadili jambo kama hili aliwahi kuchekecha jambo kama hili namna ambavyo Wakristo wanavyoiba pesa za serikali na madhara yake ila mimi sitaongea madhara yake watu wengi tunafika mahala unakuta familia mna watoto watatu watoto wanne Mme na mke mnagawana wewe ili tupate pesa ya mingi wewe omba hiyo tax eh, kodi zikurudie omba na hao watoto watatu mimi niombe na hao wawili ujanja ujanja mnafanya hivyo ili mpate pesa nyingi kwa sababu mnajua tukiomba wote kama familia kwa pamoja labda pesa ambayo tutaipata haitakuwa sawa sawa na pesa ambayo tukiomba tukiwa tumejitenganisha huo ni wizi wizi. Lakini pia kuna jambo lingine. Watu tunafika mahala mpaka unakuta wale watoto wako wewe unamuuzia mtu mwingine ili aombe nao. Unampa mtu watoto wako kwamba omba na wa watoto wangu ili upate pesa nyingi, alafu utanipa dola elfu moja zinapokuja. Huo ni wizi. Na hii zambi inafanywa sana tena sana tena sana na wakristo walio kuinchi za wazungu zambi ya kuiba pesa za serikali na wako wengi ajalishi ni wachungaji ajalishi ni wakristo wazee wa kanisa wako wengi wizi wa pesa hapa nitapafafanua vizuri kwa sababu pana vipengele vingi katika wizi na nitaomba unielewe vizuri wizi wa pesa unafanyika sana sana tena sana tena sana. Lakini pia pamoja na kwamba tunahiba pesa za serikali kwa asilimia kubwa. Kiko kipengele kingine cha hii pesa inaviibiwa pia na Wakristo. Wakristo tunahiba pesa ya serikali lakini pia tunahiba pesa ya Mungu. Tunaibaje pesa ya Mungu? Kuna wakristo ambao toka wameanza kufanya kazi hawajui kutoa fungu la kumi. Na wakitoa fungu la kumi, wanatoa kwa kuruka ruka miezi. Mwezi wa tatu alitoa fungu la kumi, lakini pia akatoa mwezi wa nne mara moja, akatoa mwezi wa saba, yani anaruka ruka. Wakati huo yeye anapata mshahara kila wiki kila wiki. Lakini anahesabu kwa mwezi anatoa wiki moja, ama baada ya miezi mitatu ndo anatoa wiki moja, miezi mingine anatoa wa Kristo wako wengi ambao wana habari ya kutoa mafungu la kumi. Na wengine huwa wanatoa fungu la kumi lakini hawalitoi katika ukamilifu wake. Wakati nani nasema peteni zaka kamili. Wao hawatoi kamili, wanatoa kwa mapungufu. Na wengine wanatoa mafungu ya kumi mwezi au wiki ambayo atapata hela ndogo ndipo atatoa fungu la kumi. Lakini wiki ambayo amepata hela nyingi anasahau fungu la kumi atatoa wizi tunamwibia Mungu. Kwa hiyo tunamwibia serikali wakati wa kuiba kwa serikali, lakini pia wakati wa Mungu tunamwibia pia mpaka Mungu. Na ni Wakristo wengi sana tena sana wanaofanya kitendo kama hichi. Kuiba pesa ya Mungu, kuiba pesa ya serikali. Hii ni dhambi ambayo haitaruhusu mtu kwenda mbinguni kama anafanya hii. Lakini pia kuna wizi mwingine wa wachungaji hii pesa. Wachungaji nao wanaiba pesa wezi sana. Wanaibaji alafu utajiuliza. Pamoja na kwamba Wakristo wanatoa haya mafungo yao ma, ya kumi kwa uzaifu. Pamoja na kwamba Wakristo wanatoa sadaka zao 
kwa uzaifu ila hiyo hiyo zaifu inayotolewa na Wakristo wachungaji na wanaiba wanaiba namna gani wachungaji tuliopewa mamlaka ama dhamana ya kuchunga makanisa wakati mwingine tunatumia sadaka za, za kanisa bila utaratibu unaotakiwa nakuta wachungaji wanakula pesa ya kanisa wazee wa kanisa hawajui pesa inaenda wapi maelezo hayaeleweki mara ni karatasi tu message mchungaji unamtumia mweka zina anahitaji dola 2000 kuna moja mbili tatu pesa inatoka hakuna ripoti ya pesa na kwendaji wizi na itabia ipo kwa wachungaji wengi ambao tuko nchi za wazungu kula vibaya hela ya kanisa wizi wa pesa wizi wa pesa wizi wa pesa ni mkubwa sana tena sana kwa makanisa ya huku kwa wazungu sijui labda wewe kwenye kanisa lako ukoje sijui labda kama nilivyosema kwenye utangulizi kwamba ninaposema haya sina maana ni kila mtu kila mtu Aa, kuna baadhi wako sawa maeneo fulani na maeneo mengine hawako sawa Nasi kusema kila mtu anahusika ama kila mchungaji kuna baadhi labda wewe uko sawa lakini tukiangalia asilimia kubwa ya sisi wachungaji asilimia kubwa ya sisi ambayo tumepewa dhamana na Mungu ya kuangalia madhabahu hili jambo lipo ili jambo lipo. Wachungaji wachache sana ambao wanatumia ya, ya, ya kanisa katika matakwa yaliyonyoka. Ni wachache sana. Kwa hiyo wizi wa pesa una nafasi kubwa sana. Kanisa ambalo lingepata viongozi wazuri, wachungaji wazuri, wazee wa kanisa wazuri, wanaotembea kwa pamoja na kila jambo kuwa wazi. Na ili kanisa likapata wakristo hata 30 tu, wakristo 30 tu ambao na wao ni waaminifu katika mapato yao wanatoa mafungo yao ya kumi vizuri ipasavyo hili kanisa hili mchungaji wa kanisa hili la Wakristo 30 ambayo huyu mchungaji anafanya kazi vizuri na wazee wake wa kanisa kwa uwazi hawezi kufanya kazi maana hili kanisa litakuwa na mapato makubwa ili kanisa maana yake litakuwa na mapato makubwa ambayo haya mapato makubwa haya yanaweza kumfanya huyu mchungaji hata na wazee wa kanisa wawili ama watatu wasifanye kazi kwa sababu kanisa ina wazi kawalea na kawa wakawa watu ambao wanatumia muda mwingi kuombea wakristo muda mwingi kutafuta malisho muda mwingi kufanya kanisa la Bwana liende katika maendeleo mazuri ya kirona ya kimwili ila kwa sababu kwa wakristo kuna wafifu kwa wachungaji wafifu sasa ndio nakuta kila mtu yuko busy na maisha yake muda wa ibada unafika mchungaji yupo kazini Jumapili ambayo mchungaji alitakiwa ubiri sasa ameyapangiwa hiyo Jumapili ndio atafanya kazi shift yake mchungaji huyo anaacha ibada yupo kazini haya unakuta mse wa kanisa ndio alitakiwa afanye eh hapana mpigiwa simu niende kazini kanisa aliwezi kupata afya na aliwezi kuendelea kama bado lina watu wanaoiba wanaoiba na hivi ninajua kuna mtu anaangalia hapa anasema sasa kwani we makemsi kanisa ni kwenu ndio kuko sawa <laughs> kwani wewe unasema hapo hivi maana yake kanisa ni kwenu ndio kuko sawa ama wewe hivi makemsi unavyosema hapo hivyo maana yake wewe ndo amuibi wewe ndo unatoa fungu la kwenu mtakatifu Ah, siko hapa kutangaza nani anafanya vizuri na nani anafanya vibaya. Kwani naongea hapa katika hali ya jumla. Na kwa neema ya Mungu ipo siku mimi nitakuja hapa kushare na ninyi namna ambavyo kanisa niliopo, kanisa ambalo na mimi Mungu amenipa neema ya ya kuwa na viongozi wengine kwamba tunaweza tukapendekeza jambo na likaenda nitakuja siku moja niwaambie pesa tu kwa kanisani ambako mimi nipo hii pesa inatembeaje hizi sadaka za watu zinafanya nini nitakuja nitashia na wewe siku moja kanisani kwetu lakini ukiona mwezi umepita sijashare na wewe ili hii mambo ya kanisani kwetu pesa inakwendaje inatumikaje 
unikumbushe unijulishe tu kwa simu naweza kanipigia ukasema bwana sasa tuambie la habari ya pesa kanisani kwa ni napendaje nitakwambia kwa hiyo habari ya pesa imekuwa nafasi ya kwanza na imechukua nafasi iliyo kubwa katika makosa au dhambi zinazofanywa na wakristo wa kanisa. Hii inafanywa na asilimia kubwa kubwa kubwa. Na maana kwamba kama mtu haibi pesa ya tax return ya kuomba kodi, kama haibi hiyo, yawezekana anaiba pesa ya fungu la kumi ni wizi huo huo. Kama mtu haibi pesa ya fungu la kumi lakini labda yawezekana anahiba yeye ni mchungaji labda hela ya kanisa haitumiki vizuri kama hela ya kanisa haitumiki vizuri yawezekana hata huku kwa Mungu kuna vitu vijaka sasa katika upande wa kiuchumi kwa hiyo hii zambi ya mapato ya pesa wizi inafanywa sana kanisa sana kama nilivyosema kwenye utangulizi kusema haya haimaanishi kwamba hakuna watu wanaojitahidi kufanya vizuri hapana wako Kusema haya haina maana kwamba hawako wachungaji wanaotembea kabisa na ukweli na uwazi haa wapo ila asilimia kubwa ya watu wengi yako hivyo kama utakuwa na swali lolote la kuniuliza au la kunioju usisahau kufanya hivyo unaweza kaniuliza kwa namba yangu unaweza kaniuliza kwenye comment lakini comment inakuwa na changamoto wakati mwingine huwa ninazisoma comment kama mfano video imepostiwa uh, zile siku tatu nne za kwanza huwa ninasoma sana comment lakini pia uh, sikisha enda wiki na kuendelea ina, inakuwa wakati mwingine ninachelewa kidogo lakini mimi ni mmoja kati ya watu ambao anajitahidi sana kusoma comment ndivyo hivyo mimi ni kushukuru sana kwa kuangalia hii video lakini tunaposema haya, atusemi haya ili tu ujue kinachoendelea. Ujue tu zambi hizi hayo wamesema hivi bwana viishie hapo. Ah, tunasema hivi ili kwamba ukumbuke wewe kwa sababu kwa vivyoote katika haya ambayo nimeyataja hapa. Yawezekana kuna jambo moja wapo ambalo wewe limekukamata, limekunasa. Sasa tumesema ili tukumbushe kwamba bwana umenata kwenye mtego wa shetani jinasue jiokoe nao kwa hiyo tumesema haya ili tukukumbushe na ikiwezekana uchukue hatua uombe Mungu akurehemu na uanze safari mpya yawezekana kanisani ulipo wewe uko sawa lakini wako wenzako ambao wanapitia hizi changamoto ambazo tumesitaja hapa waombe washauri na wabadilike ili twende vizuri kwa sababu yote haya tunayoyafanya usudi letu kubwa ni kwamba siku moja tukutane kwa baba furai sherehe tuishi milele ndio maana tunafanya yote haya na bila kupata uzima wa milele vyote hivi vitakuwa na maana yoyote sasa vitu kama hivi ndivyo vitakavyowakosesha wengi kuona ule uzima wa milele kwa sababu tunavifanya kwa namna ya mazoea kwa namna ya kawaida tumeshazoea dhambi tumeshavizoea hivi kwa hiyo hatujui tuna kama tunakosea sasa tunakwenda tunakwenda kumbe mwisho wa siku ndo tunasomewa lile andiko na Yesu si kila anitaje ama alitajai jina la Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wanaosomewa lile andiko sio watu ambao hawajaokoka ni sisi tuliookoka maana kiko siku pamoja na kuhubiri kote huku na kufundisha kote huku na kujitoa kote huku unaweza ukafika pale kwenye geti ukaambiwa aumo auna kibali cha kuingia sasa ili kuyaepuka yote haya ndio maana bwana anatupa ile ema ya kuendelea kukumbushana kidogo 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 ili twende kwenye msari wa kweli Mungu akubariki sana uwe na wakati mwema mimi ni Makemsi Swedi na hii ni Dos Connect the Mind Shapers Hakikisha una subscribe channel yetu gusa maandishi mekundu chini ya hii video itatokea kengele gusa kengele hiyo mara moja tu na utakuwa wa kwanza kupata habari zote kwa haraka zaidi asante